fare un bastone come questo che faceva mio fratello, qui ci vuole solo ed esclusivamente una manualità fuori dal mondo. Tutta la storia del design milanese dal dopoguerra in avanti è nata dal dialogo fra gente come Ghianda e altri che venivano dal Politecnico e che non sapevano cos'era la morbidezza di un legno. Ghianda era noto come un bravissimo falegname, mobiliere, era un vero artista del legno. Quando penso a Ghianda mi viene in mente tutti quegli oggetti incredibili fatti in pero che poi aveva fatto per il MoMA. È il più grande banista che, che esista in Italia in questo momento. Qualsiasi materiale, se è ben lavorato, diventa prezioso. Ghianda, secondo me, è importante perché è un poeta. Una poesia molto semplice, basica, però molto saggia. E prima di tagliare un legno capire perché. E non è semplice, ma è affascinante.